దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన ద మాస్టరీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనే పుస్తకాన్ని గత కొద్ది వారాలుగా చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏడవ చాప్టర్ మొదలు పెట్టాం ద వే ఆఫ్ ది మాస్టర్ అసలు గురువు అంటే ఎవరు పరిపూర్ణుడైనటువంటి మార్గదర్శిగా ఉండే గురువు అంటే ఎవరు అలాగే గురువు పోషించవలసిన పాత్ర ఏమిటి ఈ విషయాలన్నీ చర్చించుకుంటూ వచ్చాం మనం ముఖ్యంగా ద రోల్ ఆఫ్ ఎ మాస్టర్ అసలు గురువు యొక్క పాత్ర ఏమిటి శిష్యుని జీవితంలో గురువు పాత్ర ఏమిటి అది మనం డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం దానిలో ఏం చెప్పాడంటే ఇప్పటికీ మనము ఎంచుకున్నటువంటి ఏ మార్గమైనా సరే రెండు విషయాల్లో మనకి సహాయం చేయాలి అప్పుడు అది పనికి వచ్చేటువంటిది అవుతుంది ఒకటి సంస్కారములను నిర్మూలించడంలో సహాయపడాలి రెండు అహమును తగ్గించడంలో సహాయపడాలి అది గురువు సహాయంతో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు విషయాల్లోనూ ఎలాగ గురువు దోహదపడగలడు అనేది చర్చిస్తూ ఉన్నాడు మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పాడు సద్గురువు సంస్కారములను నిర్మూలించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించగలడు అది దాన్ని ఏం చెప్పాడంటే మొట్టమొదట సామాన్య చైతన్యముగా ఉన్నటువంటి స్థూల చైతన్యము మాత్రమే ఉన్నటువంటి మానవునికి అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా ఎలాగైతే స్ఫూర్తి తర్వాత ఆ అంతరాత్మ ప్రబోధము ఆ తర్వాత అంత దృష్టి తర్వాత దివ్య ప్రకాశము చివరికి భగవద్ అనుభవము అది గురువు ఈ దశలన్నీ చేపట్టుకొని నడిపించి దాటిస్తాడు అని చెప్పాడు గురువు అంటే సద్గురువు ఇక్కడ చెప్పేది సద్గురువు అనగానే భగవద్ అనుభవమును పొందినవాడు పరమాత్మతో ఏకమై ఉన్నవాడు కాబట్టి అతని సహాయం ఎప్పుడూ తిరుగు లేకుండా ఉంటుంది ప్రతి జీవాత్మ యొక్క ఆంతరిక పరిస్థితిని ఎక్స్రే చూసినట్టుగా చూస్తాడు ఆయన టిక్ పెడతాడు ఈ మాత్ర వాడు నీకు జాలి అంటాడు ఎక్స్రే చూడగా ఆయన జబ్బు తెలిసిపోతుంది కదా రిపోర్ట్లు టకటక మన డాక్టర్ దగ్గర పట్టుకెళ్తే టిక్లు పెట్టి ఒక రౌండ్ చేస్తాడు అంటే వీడి కొన్న జబ్బు ఇది ఒకటే మాత్ర చేస్తాడు కానీ తీసే మిగిలిన మాత్రలు అంటాడు అలాగే సద్గురువు సర్వము తెలిసిన వాడు కాబట్టి చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి సహాయాన్ని అందించగలడు సంస్కారములను వదిలించడంలో దానికి సాటి వచ్చేది ఏది లేదు గురువు యొక్క సహాయం అక్కడ దాకా చదువుకున్నాం ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద సేమ్ విత్ యుగో అలాగే అహాన్ని తగ్గించడంలో కూడా అంతే గురువు సహాయం విచ్ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఫ్యూటైల్ ఎఫర్ట్ టు ఎనిహీలేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ మెడిటేషన్ లవ్ సర్వీస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హెల్త్ పాపం అహమట తన్ను తాను తగ్గించుకోవడం కోసం అనేక మార్గాలు వెతుక్కుని తాపత్రయపడుతూ ఉంటుందట కాసేపు ధ్యానం చేస్తుందట కాసేపు ప్రేమను అభ్యాసం చేస్తుందట సేవలో పాల్గొంటుందట ఇంక ఎవరు ఏం చెప్తే అది ఈ అన్ని మార్గాలు ఆచరిస్తూ ఉంటుంది కాసేపు సన్యాసము మౌనము ఉపవాసం ఇవన్నీ ఈరో నా అహం తగ్గుతుందేమో అని తాపత్రయం బాబా హెస్ కంపేర్డ్ ఇట్ విత్ ఎ మ్యాన్ ట్రయింగ్ టు స్టాండ్ అని హిజ్ ఓన్ షోల్డర్స్ బాబా అహమును తగ్గించుకోవడం కోసం మనం చేసే ప్రయత్నాన్ని ఒక చక్కని ఉదాహరణతో పోల్చారు ఒకడు తన భుజాల మీద తాను నిలబడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే ఎప్పటికైనా దానిలో విజయవంతము కాగలడా కాలేదుగా తన భుజాల మీద తాను ఎలా నిలబడతాడు అవ్వలేడు ఈవెన్ వెన్ ది యాస్పిరెంట్ మేక్స్ కన్సిడబుల్ ప్రోగ్రెస్ త్రూ ఇండిపెండెంట్ ఎఫర్ట్ ద హైడ్రా హెడ్ ఇగో స్టేజ్ ఎలా నిజాయితీ అనే సాధకుడు ఎలాగైనా సరే అహం తగ్గించుకోవాలని ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయినా దీన్ని రావణ బ్రహ్మలాగా ఒక తలకాయ నరిగితే ఇంకో తలకాయ మొలుస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ దాని గురించి ఇంకో మొలుస్తూ ఉంటుంది అలాగ నిరంతరము కొత్తగా తలలు మొలుస్తూనే ఉంటాయి ఈ అహమునకు అంత సులభంగా దాన్ని వశం చేసుకోలేము బాబా మాటలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద మోర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద పాత్ ద యుగో డజ్ నాట్ సీక్ టు మెయింటైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ ఓపెన్ మెథడ్ but takes a shelter in those very things which are pursued for the slimming down of the ego chal jagrataga man din ardham chestunnam maamuluga manasthayi lo aham telisipothu untundi ne nen last week leenadu nel rojulu meer ela padtaro evaru maatladtaro ne lepothe ante adi aham direct ga kanapadipoyindi akkada adi paravaledu anta pedda pramadam led dana valla ne pakkana teyindi anukunte ayipoyindi maniki kaani aadhyatmikanga unnati sadhinche dashalo kuda కనబడకుండా ఈ అహం కొనసాగుతూనే ఉంటుందట అది ఆ జామి స్టేట్మెంట్ ఉంది చూడండి అది నెవర్ బోస్ట్ దట్ యు హ్యావ్ నో యుగో నువ్వు డబ్బా కొట్టుకో నాకు అహం దాటేసేనండి మనకు అంత ఒకటే అలా డబ్బాలు కొట్టుకోకు ఎందుకుట అది 
ఎంతో జాగ్రత్తగా దాగి ఉంటుందట ఒక చీకటి రాత్రిలో నల్లటి కొండ మీద నల్ల కండచీమ కాలు కనిపించకుండా ఎలాగైతే దాగి ఉంటుందో అలాగ దాగి ఉంటుందట పైపెచ్చు మళ్ళీ ఇంకా చెప్తాడు ఒక సూది సహాయంతో కొండని తవ్వి బయట పారేయచ్చాడు అది సులువు ఈ అహమును తీసేయడం కంటే అంత కష్టం మెరా జాతిలో ఆ గోడ మీద ఉంటుంది మనలో ఇళ్ల దగ్గర కూడా కొంతమంది ఎరిగారు రామ్ తీర్థ్ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఫాదర్ ఇంట్లో అది పెట్టించారు అది అంత సులభము కాదు మనకు తెలియకుండా దాగి ఉంటూ ఉంటుంది అది దాన్ని వదిలించుకోవడం ఉన్నత భూమికి వెళ్ళి 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 కష్టమైపోతుంది అవకాశం దొరికిందా కొట్టేసింది అది అన్ని సన్యసం చేసేయడం అనుకోండి ఒక వ్యక్తి అన్ని సన్యసం చేసేయను నేను నేను అంటాడు అయిపోయింది పోయింది అన్నారు బాబా అది నేను అది మిగిలిపోయింది అది పోతే కానీ ఇంక అన్ని ఎక్కడున్నాయి అన్నిలో నేను పోలేరు కదా నేను కూడా పోతే అప్పుడు అన్ని అని అన్నాడు అది నేను ఉండిపోయింది అంటే పోయింది అన్నాడు గా అది అంచేత అక్కడ కూడా పాపం నిజంగా అన్ని వదిలేసాడు వీడి అక్కడ కూడా ఇది జ్వరపడిపోతుంది దీస్ టాక్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఇగో ఆర్ వెరీ మచ్ లైక్ గొరిల్లా వార్ఫేర్ నిజంగానే వీడు అంతా వదిలించేసుకుంటాడట అహం ఇంకా నన్ను వేధించలేదు అహం అనుకుంటాడట అనుకుంటులోకి గొరిల్లా వార్ఫేర్ అంటే ఆ తొప్పల వెనకాల కొండల వెనకాల దాక్కుని మనం ఏమరిచి ఉన్నప్పుడు టక్ అని కొట్టేస్తాడనమాట అలాగ మనకు తెలియకుండానే మనం ఏమరిచి ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా అదను చూసి కొట్టేస్తా అనమాట అహం అది చెప్తున్నాడు గొరిల్లా వార్ఫేర్ కంటి కనిపించకుండా నీ చేతికి చెక్కకుండా అసలు లేదు వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాం టక్క మనం ఎదిరైపోద్దట ఎదిరిపోయి అటాక్ చేసేస్తాం అండర్ ది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టు కౌంటర్ యాక్ దీన్ని ప్రతిఘటించడం కూడా చాలా చాలా దుర్లభము సిల్ ది ఇగో హెస్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫినిట్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సెక్యూర్ అండ్ క్రియేటింగ్ సెల్ఫ్ రెల్యూషన్ ద ఎస్పిరెంట్ ఫైన్స్ ఇట్ ఇంపాసిబుల్ టు కోప్ విత్ ది ఎండ్లెస్ అప్ క్రాపింగ్ అ ఫ్రెష్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ఇగో అప్పుడు హడలిపోతాడు అండి ఇదేటిది పోయింది అనుకున్నాను మళ్ళీ వచ్చింది అని అది ఎన్ని రూపాలలో ఒకసారి వచ్చిన రూపంలో మళ్ళీ కనపడతాడు మళ్ళీ ఇంకో రూపంలో వస్తుంది ఎలాగైనా సరే దెబ్బ కొట్టేస్తాడు అది అంచేత దాన్ని నిరోధించడం నియంత్రించడం చాలా కష్టపడుతూ ఉంటాడు సాధకుడు హీ కెన్ హోప్ టు డీల్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ డిసెప్టివ్ ట్రిక్స్ ఆఫ్ ది గో ఓన్లీ త్రూ ది హెల్ప్ అండ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ చివరికి ఇక్కడ సొల్యూషన్ చెప్పేసాడు ఒక సద్గురువు యొక్క సహాయం ద్వారా మాత్రమే లేక అవతార పురుషుల సహాయం ద్వారా మాత్రమే ఈ మోసపూరితమైన అహము యొక్క కుట్రల నుండి తనను తాను రక్షించుకోగలడు ఇంకో దారి లేదంటున్నాడు ఆయన నెక్స్ట్ హెడింగ్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ గురువు యొక్క మార్గదర్శనము ఆల్లో బాబాసేజ్ ద టోటల్ రియలైజేషన్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ విదౌట్ ది టచ్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ ద యావరేజ్ రీడర్ ఈజ్ ప్రోబబ్లీ నాట్ ఎ సిక్స్త్ ప్లేన్ చేంజ్ మియర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ మాస్టర్ టు పుష్ హిమ్ ఓవర్ ది లాస్ట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ అంటే మనం గాడ్ స్పీక్స్ లో ఏం చదువుకున్నాము ఒక సాధకుడు స్వప్రయత్నం మీద ఆరవ భూమిక వరకు వెళ్ళగలడు అంతే మ్యాక్సిమం ఇక అక్కడి నుంచి ఆరు నుంచి ఏడుకి వెళ్ళాలంటే సద్గురువు అవతార పురుషుడు రెక్కల మీద కూర్చొని వెళ్ళాలి కానీ వీడు వెళ్ళడానికి సరిపోదు మనం బొమ్మ కూడా వేసుకున్నాం మీరు గుర్తుంటే ఒకటో భూమికి రెండో భూమి ఇవన్నీ ఇంటి మెట్లు కింద తీసుకుని ఆరో భూమికి ఇంటి పైకప్పు అనుకుని వీడేదో పాక్కుంటా దేక్కుంటా అక్కడ దాకా వెళ్ళగలడు అక్కడి నుంచి సూర్యుడు ఏడవ భూమిక సూర్యుడి దాకా ఎలా పాకుతాడు వీడి పాకలేడు వీడు ఒక సద్గురువు ఒక అవతారుడు ఒక పక్షిలాగా వచ్చి రెక్కల మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళవలసింది అక్కడికి ఇంకొక మార్గము లేదు అని మనం చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడ స్వప్రయత్నం మీద ఆరో భూమికి వరకు వెళ్ళగలడు అంటే దీని అర్థము మన అందరికీ ఆరో భూమిక వరకు గురువు అక్కర్లేదని కానీ తీసుకోకండి సుమా మనందరూ ఆరో భూమికి చేరిపోయి వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాం అని భ్రమ పడద్దు ఇంకా మనం స్థూలంలోనే ఉన్నాం ఆరో భూమి కూడా వరి అవ్వాలి ఇక్కడి నుంచి గురువు అవ్వాలని మనకు మొట్టమొదటి స్టెప్ నుంచి గురువు కావాలి మనకు అసలు అడుగులు వేయడమే చేత కాదు ఫర్ లెస్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దో నాట్ నెసెసరీ ఎ మాస్టర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిజైరబుల్ సొంత క్రమశిక్షణ ఉన్నవాడు దానికి అవసరమైన సంసిద్ధత సాధించినవాడు వాడు స్వప్రయత్నం మీద ఆరో భూమిక వరకు వెళ్ళగడు అరవిందో గోష్ లాంటి వాడు మనం ఎక్కడున్నాం మనం మనం ఒక అడుగు వేయాలంటేనే 
ఈ ఎవడు దొరుకుతాడా వాడి సంఖ్య ఎక్కేద్దాం అని అంచేత మనకి మొట్టమొదటి నుంచి గురువును పట్టుకుని వెళ్ళడమే సురక్షితము బాబా మాటలు ఇక్కడి నుంచి ద మాసెస్ హూ ట్రై టు అటైన్ ద ట్రూత్ బై ఫాలోయింగ్ రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ వర్ ఇన్ ద గుడ్ స్ట్రెయిన్ విచ్ ఈస్ డిటైన్ ఇన్డెఫినెట్లీ అట్ వేరియస్ స్టేషన్ ప్రపంచంలో సగటు జనబాహుళ్యం వీళ్ళందరూ కూడా కర్మకాండలను క్రతువులను ఆచార వ్యవహారములను ఆశ్రయించడం ద్వారా గమ్యం ఆ సత్యాన్ని చేరుకుందామని తాపత్రయం వాళ్ళది వాళ్ళు ప్రయాణంలోనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ప్రయాణం గూడ్స్ ట్రైన్ ప్రయాణంతో పోల్చారు బాబా ఎందుకు అది ఎక్కడ బండి అవసరం వచ్చినా పక్కన తిరుతుంటారు దాన్ని ఎందుకు అయిపోయిందో తెలియదు ఇది అసలు స్టేషన్ కూడా ఉండదు కదా అని పక్కన తెస్తారు ఏంటంటే ఏదో బండి వస్తుందో అది లేట్ అయిందట దాన్ని వదిలేయాలి అంతే ఇది ఇలా ఆగిపోతుంది ఐదు నిమిషాలు వెళుతుంది పది నిమిషాలు ఆగిపోతుంది ఐదు నిమిషాలు వెళుతుంది పది నిమిషాలు ఆగిపోతుంది ఇలాంటి ప్రయాణం అది దోస్ హు సిన్సియర్లీ అండ్ డివోటెడ్లీ మెడిటేట్ అండ్ గాడ్ ఆర్ డెడికేట్ దేర్ లైఫ్ టు ది సర్వీస్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఆర్ యాజ్ ఇట్ వర్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ ట్రైన్ విచ్ స్టాప్స్ అట్ ఎవ్రీ స్టేషన్ అకార్డింగ్ టు ద టైం టేబుల్ ఇక మరికొంతమంది భగవంతుడి మీద ధ్యానము చేస్తూ ఉంటారట వాళ్ళు అలాగే నిస్వార్థముగా మానవ సేవలో పాల్గొంటూ ఉంటారట వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పాసింజర్ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు లెక్క అంటే అది వెళుతుంది పాపం కానీ దానికి టైం టేబుల్ ఉంటుంది టైం టేబుల్ ప్రకారం స్టేషన్ దగ్గర ఆగుతుంది మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు ఆగి మళ్ళీ బయలుదేరుతుంది పెద్ద స్టేషన్ దాకానే అరగంట ఆగిపోతుంది ఇలా వెళుతూ ఉంటుంది అది బట్ దోస్ హూ సీక్ ది కంపెనీ ఆఫ్ ద ట్రూత్ రియలైజ్ ది మాస్టర్ అండ్ క్యారీ అవుట్ హిజ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ఫుల్ సరెండర్ అండ్ సెన్ ఫీట్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ వర్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ ట్రైన్ విచ్ విల్ టేక్ దెమ్ టు ద గోల్ ద షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైమ్ వితౌట్ హాల్స్ ఎట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేషన్ అలా కాకుండా సత్యానుభవమును పొందిన గురువును నేరుగా ఆయనని ఆశ్రయించి ఆయన ఆదేశానుసారము జీవితమును గడిపిన వాళ్ళు స్పెషల్ ట్రైన్లో వెళ్ళినట్లు ఎక్క నాన్ స్టాప్ ఎక్కడ ఆగడం కదే అని వాళ్ళు దానికి దారి ఇచ్చేస్తాయట తినగా వెళ్ళిపోతుంది అది అంటే ఈ గురువును ఆశ్రయించడం ఎంత గొప్ప సదుపాయము అనేటువంటిది బాబా చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ ఉటంకించాడు అనమాట ఇంత వేగముగా మిగిలిన రెండు ప్రయాణాలు ఉండవు ఇది షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైం ఎంత తొందరగా వీలితే అంత తొందరగా గమ్యానికి వెళ్ళిపోతాం సిల్ ద పాత్ లైస్ త్రూ ఇల్లూజన్స్ ఆఫ్ మెనీ కైండ్ ది ఎక్స్పెరెంట్ ఈజ్ నెవర్ సేఫ్ వితౌట్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఎ మాస్టర్ హూ నోస్ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ద పాత్ అండ్ టేక్ హిమ్ త్రూ దాం ఈ దారిలో అనేక ప్రలోభాలు ఉంటాయట అనేక ప్రమాదాలు ఉంటాయట అయితే మార్గము క్షుణ్ణంగా తెలిసిన వాడు సద్గురు ఎందుకని ఆల్రెడీ అతను ప్రయాణం చేశాడు తాను స్వయంగా అంచేత ఇక్కడ ప్రమాదం అని మూసే కళ్ళు కళ్ళు కంత కట్టేస్తాడు ఆయన కట్టేసి చూడకనే పడగా అంచేత తిన్నగా సురక్షితముగా గమ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు ఎ మాస్టర్ వర్క్స్ విత్ ఈజ్ డిసైపుల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్ బట్ ఈజ్ మెథడ్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇఫెక్టివ్ అయితే సద్గురు యొక్క కార్య విధానాన్ని కూడా మనం నిశ్చితంగా పరిశీలిద్దాం అతను ఒకరికి ఒకరు చెప్తాడు ఇంకోరికి ఇంకోటి చెప్తాడు ఆయన ఇష్టం అలాగే ఒక టైంలో వీడికి ఏం చెప్తాడు నువ్వు కాయ కూడా తినంటాడు రెండోసారి చూడు నువ్వు మాంసం తినంటాడు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అయితే అతను ఎప్పుడు ఆదేశం ఇచ్చినా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది బాబా మాటలు అకేషనల్లీ ఈవెన్ డూ సంథింగ్ విచ్ షాక్స్ అదర్స్ బికాస్ ఇట్ రన్స్ కౌంటర్ టు దేర్ యూజువల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశం అర్థం బర్థం లేకుండా ఏంటండి ఇది ఇలా చెప్పాడు అసలు వాళ్ళు ఎవరు కూడా కని విని ఎరగని రీతిలో ఉదాహరణకి సయ్యద్ సాహెబ్ అని బాబాకు మిత్రుడు అతను ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుక్కు పట్టుకొచ్చాడు బాబా దగ్గర బాబా నువ్వు దా ముట్టుకో అన్నాడు కొనేసేవా అన్నారు బాబా కొనేసాను బాబా అన్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేసాం ఏంటి అన్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేసాను అన్నాడు పోని క్యాన్సిల్ చేయడం కుదురుద్దా అన్నారు అదేంటి బాబా నా భార్య పిల్లలు ఇలా అంతా సంబరపడి కొన్నారు ఇది లేదు నువ్వు నష్టపోయినా కూడా తిరిగి ఇచ్చేనా ట్రై చేయి క్యాన్సిల్ చేసి వద్దు నష్టపోయినా పర్వాలేదు సకం రేటుకి అయినా ఇచ్చే అన్నారు పాపం బతిమాలేరు బాబా లేరు బాబా వాళ్ళు చాలా వర్రీ అవుతుంది నిజంగానే చాలా చెక్కా కలిగద్దు అదే కుటుంబం అంతా ఇదే తిది అర్థం ఉండాలి కదా మాట్లాడేదానికి ఆ తర్వాత ఆ కారు యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు అతను అంటే ఆయనకి తండ్రిగా తెలుసు ఇవన్నీ తప్పిద్దామని పాపం ఆయన ప్రయత్నం కానీ భగవంతుడిగా 
ఆయనకి నీ దయా దాక్షిణ్యాలు ఉండవు నేర్ దాక్షిణ్యం ఉంటుంది ఆయనకి అన్ని తెలుసు కానీ ఒక తండ్రిగా ట్రై చేసేది ఆయన కానీ ఆ కర్మ శాసనాన్ని మరి ఆయనే తప్పించదు కదా అంచేత మనకి అర్థం పర్థం లేకుండా ఏంటండి మరీ చాలా స్వం చంపేస్తున్నాడు ఈయన అనిపించవచ్చు గాక హవెబర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంటెండెడ్ టు సర్వ్ సమ్ స్పిరిచువల్ పర్పస్ ఆయన ఏదైనా ఆదేశం ఇచ్చాడంటే దానిలో ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం వనగూర్చుదామని ఆయన తాపత్రయం ఉంటుంది తప్పకుండా ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ షాకింగ్ డ్రీమ్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ అవేకినింగ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ బ్యూటిఫుల్ డ్రీమ్ మనం టిఫిన్ లెక్చర్ అందులో చెప్పుకున్నాం ఒక మంచి కలగంటూ ఉంటాడు ఒకడు అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో రెండు వందల కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు జమ్ 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 అని కారు వాడికి అసలు లేవాలని లేదు ఆ కళ్ళలోనే అలా కంటిన్యూ అయిపోవాలని ఉంది గురువు చూస్తాడట వీడు ఇలా ఉంటే ఇంక ఎప్పటికీ లేచిలే లేడు వీడు అని ఆ కళ్ళలోకి దూరి ఓ పెద్ద డ్రాక్యూ లాగా కనపడతాడు నిప్పులు కక్కుతూ కనపడగానే వాడు అడిలిపోయి అయిపోతాడు అప్పుడు మెలిపోతాడు అందుకని కావాలని ఇతనికి సౌఖ్యముగా సాగిపోతున్న జీవితంలో ఒడుదుడుకులు క్రియేట్ చేస్తాట గురువు వీడిని భగవంతుడి మీదకి దృష్టి మరల్చడం కోసము సాఫీగా నడిచిపోతుంది నాకు ఏం వద్దు ఎలా ఉంటే చాలండి అనుకుంటాం మరి అదేం కుదరదంటే అలా ఉండనే ఉన్నా అలా ఉంటే నువ్వు నాకే చూడవు నువ్వు అంతేత అక్కడ ఇబ్బంది పెడతాడు పెట్టి అక్కడ కొంచెం స్క్రూలు తిప్పి తన వైపు మరల్చుకుంటూ ఉంటాడు లైక్ ది షాకింగ్ డ్రీమ్ ద షాక్స్ విచ్ ది మ్యాన్ గాడ్ ఎనేజ్ డిస్క్రిప్షన్ డెలివరీట్లీ అడ్మినిస్ట్రేట్ అది ఈవెన్చువల్లీ హోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దో దే మే బి అన్ప్లెజెంట్ అట్ దట్ టైమ్ ఆయన ఒక చేదు అనుభవమును మనకి ప్రసాదించినప్పుడు తాత్కాలికముగా అది చాలా ఇష్టంగానే తీసుకుంటాడు ఇలా చేసి చివటి అని ఏం అన్యాయం చేశాను నీకు ఇలాగ పాపం ఎంత కఠినం ఎప్పుడైపోయావు నువ్వు ఇలాంటి వాటిలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా అది తన ఆరోగ్యము కోసమే ఆయన చేశాడు అని ఎంతో కొంత తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాడు అయితే తాత్కాలికంగా అయిష్టంగా ఉండొచ్చు గాక దాస్ ఎ మాస్టర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వేరియింగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియారిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ డిసైపల్ విచ్ ఎవర్ మైట్ బి రిక్వైర్డ్ ఎట్ ఈ గివెన్ టైమ్ ఉదాహరణకి బాబా తన మండలి వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవారు అది వచ్చేవాడు వచ్చాడా వీడిని నన్ను కలదని చెప్పండి బయట ఉండిపోమానండి అని అంటే ఏంటనమాట అతనికి ఆ టైంలో అహమును తగ్గించాలి టైట్ చేసేవాడు ఆయన స్కూల్ అన్నీ టైట్ చేసేవాడు ఆయన పాపం కొన్ని నెలలు బయటకు నుంచి వెళ్ళిపోమన్నవారు ఎందుకు ఇక్కడ న్యూస్ అంచి ఎందుకుంటాడు ఇక్కడ పోవచ్చు కదా అక్కడ బోల్డ్ పని ఉంది కదా అని అసలు రానిచ్చేవారు కాదు అలాగే మరొకటిని వాడిని నువ్వేంట్రా బాబు నువ్వు అద్భుతం నువ్వు నువ్వు ఎందుకు ఏమి చేత కాదు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇలా కాదు నువ్వు నువ్వు ఏదైనా చేసేయగలవు అని ఒకరి గాలి కొట్టేవారు ఏది అవసరమైతే అది చేస్తూ ఉంటాడట గురు ఎందుకని అతనికి సంపూర్ణంగా అది లో బీపీ అయితే ఒక ట్యాబ్లెట్ హై బీపీ అయితే ఒక ట్యాబ్లెట్ డాక్టర్ అలాగే కదా ఇస్తాడు అలాగూ వీడిని జాగ్రత్తగా పెంచడము తగ్గించడము పెంచడము తగ్గించడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాడట బాబా మెన్షన్స్ ఆల్సో దట్ ఎ ట్రూ మాస్టర్ grants occult experiences to disciples only when necessary daulat singh kanta adbhutamaina ka kallo kanapadi pilichesedaina mari nagendi kevadandi alaga antadu aa daulat singh varukunna samachithe ekkada naakunna samachithe ekkada kada nyapakam undi kada atanu videshallo unnappudu kallo kanipinchi nu ikkada unte alaga ra vachi bol panunda neetho naaku annade aina aa astile ammeskuni clinic ettesi vachi chedu ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇచ్చాడు అతను అంత సంసిద్ధత ఉన్నవాడు కాబట్టి అతను ఎవడో తెలియదు ఆ కల్లో కనపడి చెప్పిన ఆదేశం ప్రకారం అతను మొత్తం ఎత్తేసి వెనక్కి వచ్చేసాడు పిచ్చోడే అనుకున్నారు కుటుంబం అంతని అవతరం అనుకున్నప్పుడు అలాంటివి ఇస్తాడు అవతరం లేనప్పుడు ఇవ్వడు ఇప్పుడు జిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు అన్నాడు ఈ విందు భోజనంలో వంకాయ కోరుంటే బాబా అని దేవుడు అని నమ్ముతాను అన్నాడు ఎలాగానే వంకాయ వడ్డించారు అంటే ఆయన ఆయన గొప్పవాడు కాదు అది పోరా అనుకుంటే అయినా అయిపోయింది ఆయనకి మని ఈ వంకాయ కోసం ఆయనే పట్టించుకుంటాడు అయితే కానీ అతన్ని తన పరిధిలోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి వాడు ఎన్ని వికారమైన పరీక్షలు పెట్టినా ఆ సార్వభౌముడు అయి ఉండి కూడా అన్నీ భరించాడు ఆయన సో ఆ క్రెడిట్ అయింది ఆ వంకాయ పరీక్ష పెట్టినోడు కాదు అంచేత అతనికి అవసరము అతన్ని తన పరిధిలోకి తీసుకోవాలి తప్పదు ఏం చేయమనే చేస్తాడు ఆయన కామన్లీ డిసైపుల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది మాస్ట్ 
సాధారణంగా మన నూట ఇరవై రెండు మందల వాళ్ళే తప్ప వాళ్ళు నిత్యం ప్రభుత్వతోటి ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏడాదికి మూడు సార్లు వెళ్ళేవారు నాలుగు సార్లు వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు శత్రుఘన్ కుమార్ కేశవ నగం ధనపతరావు నాయుడు గారు భాస్కర్ రాజు గారు వీళ్ళంతా నిత్యము భౌతికంగా ఆయన సన్నిధానంలో ఉండలేరు కదా అప్పుడప్పుడు వెళ్తారు అంతే అవే వారు ఎ మ్యాస్టర్స్ వర్క్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్నల్ అండ్ ఈజ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అర్ టైం అయితే ఆయన దగ్గరికి అష్టమానం వచ్చి దర్శనం చేసుకుని ఓడితే ఆయన శిష్యుడిగా అంగీకరిస్తాడని వాళ్ల మీద ఆధ్యాత్మిక ఉద్ధరణ కోసం పనిచేస్తాడని అది తప్పు ఆయనకు దూరంతో సంబంధం లేదు దేశంతో సంబంధం లేదు కాలంతో సంబంధం లేదు ఎప్పుడు ఆయన ఆశ్రయించినా ఆయన రెడీ అయ్యా ద రోల్ ఆఫ్ ది యాక్స్పెరియన్ ఇప్పుడు గురువు గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సాధకుడు పాత్ర ఏమిటి అంటే వీడికేం పాత్ర లేదు ఆయనే మోస్తాడా సంకనెత్తుకుని ఎ మాస్టర్ సెల్ఫ్ మే బి కాన్స్టెంట్లీ అవైలబుల్ బట్ ఇట్ మస్ట్ ఆల్సో బి రిసీవ్డ్ గోదావరి నది నిత్యం అలాగా పారుతూనే ఉంటుంది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆ పక్కనే పొలం నాది నా పంట పండేస్తుందా ఆ నీళ్లు నేను వాడుకోవాలి కదా దానికి ఒక కాలువ కట్టో మోటార్ పెట్టో ఏదో చేశా నీళ్లు తెచ్చుకుంటే అప్పుడు పంట పండుతుంది అంతేగాని నేనేమి చేయకుండా ఆయన అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు నా పక్క నుంచి అంటే అది ఏమి ఉపయోగపడదు కదా నేను దాన్ని వినియోగించుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఉండాలి యూజువలీ ది ఎస్పిరెంట్ పర్సీవింగ్ హిజ్ హెల్ప్లెస్నెస్ ఇక్కడ బాబా మాటలు చెప్తున్నాడు ఏ చిన్న ప్రయత్నం చేసినా తన వల్లగా అవట్లేదు ఐదు నిమిషాలు ఏదో ధ్యానం చేద్దామంటే ఆరో నిమిషంలో మళ్ళీ ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్ మీద పోతూ ఉంది బుర్ర అవటల్ల వీడి ప్రయత్నం ఏది చేసినా విఫలమే చెందుతూ ఉన్నాడు అంచేత ఇంకేం చేస్తాట ఈ నిరాశలో నిస్సహాయతలో సరెండర్స్ టు ది మాస్టర్ యాజ్ ఈజ్ లాస్ట్ అండ్ ఓన్లీ రిసార్ట్ నా వలగాదే ఇంకా నువ్వే ఈరోజు అక్కపెట్టి ఇంకా అని తన తలకాయ తీసుకెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద పెట్టేస్తాడు ఇంకా నా సొంత ప్రయత్నం లేదు ఇంక నాకు ఇంకా ఆఖరి దిక్కు నువ్వే నువ్వేం చేస్తావు నీ ఇష్టం అంటే ఇది మనం ప్రయత్నం అనమాట ఈ తలకాయ తీసుకెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద పెట్టడం అనేటువంటిది మనం చేయాలి అది కూడా నేను చేయనంటే ఇంకా ఆయన ఏం చేస్తాడు దిస్ స్టేప్ హావ్ ఎవర్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి ద మోర్ ఫ్రూట్ఫుల్ దెన్ ఆల్ అదర్ మెజర్ వీట్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ట్రైడ్ ఫర్ ద స్లిమ్మింగ్ డౌన్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్ ఎనీ హిలీషన్ ఆఫ్ ద యుగో అప్పుడు ఇతర ఒక రహస్యాన్ని కనుగొంటాడు ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ నా ఆహాన్ని తగ్గించడంలో ఏమాత్రమూ సహాయపడలేదు ఇది చేసిన దానితో పోలిస్తే అద్భుతము అని తెలుసుకుంటాడు అంటే గురువు పాదాల దగ్గర తలకాయ పెట్టడం వలన ఇతను పొందిన ప్రయోజనంతో పోలిస్తే తన స్వప్రయత్నము లేశమంతే తను సాధించింది వన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెస్ టేకెన్ దిస్ స్టెప్ అండ్ ఈ స్ప్రెడింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ హిజ్ మోస్ట్ ఫ్రూట్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ సరెండ్ ఇలాగు ఒక సాధకుడు తన జీవితాన్ని గురువుకి తర్వార్పణ చేసి గురువు చూపించిన మార్గములో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వీడు చేయవలసింది ఏమిటి వీడి పూర్తి శ్రద్ధను పూర్తి శరణాగతిని ఎక్కడా మధ్యలో కామాలు లేకుండా నిరంతరాయముగా అది కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఆయన స్మరణలో ఉండాలి ధ్యాస ఆయన మీద నిలపాలి అప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది బాబా మాటలు complete surrender to the divine will of the perfect one and an unflinching readiness to carry out his orders rapidly achieve a result not possible even by rigidly practicing all the ethics of the world for a thousand years veladi samvatsarala paatu prapanchamulo unna goppa naitikatanu mottham aacharinchinu sadhinchina dani kante oka paripurna guruvuku సర్వార్పణ అయ్యి ఆయన దైవీ ఇచ్చకు నిన్ను నీవు బద్ధుణ్ణి చేసుకుంటే వేల సంవత్సరాలు ఇది చేసిన కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని పొందుతావు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ద ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ అచీవ్డ్ బై ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ బీయింగ్ వన్ విత్ యూనివర్సల్ మైండ్ హీఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ గివ్ జస్ట్ దట్ పర్టులర్ హెల్ప్ నీడెడ్ to awaken the highest consciousness latent in every individual manam eppudu udaharanam cheptuntu untam oka gastroenterologist dari kelutam oka 50 mandi patient lu waiting doctor gar vastadu sadan ga raagane first door doortadu lopalike vaadu bayitku vachi 
మందులు అందరూ జిరాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారా అది తీసేసుకుని జిరాక్సులు తీసుకుని మొత్తం మందులు కొనుక్కుపోరుగా ఎందుకని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కదా ఒకరి పొద్దున కడుపు నొప్పి వస్తుంది ఒకరు భోజనం చేసినట్టునే కడుపు నొప్పి వస్తుంది సో డాక్టర్ ఒకడే కానీ వీడి లక్షణాలు రోగ లక్షణాలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి అంచేత సద్గురువు ఇలాగ చూసినంత మాత్రము చేత వీడికి ఎక్కడ రోగం ఉంది వీడి సంస్కారములు ఏ రకముగా ఉన్నాయి తెలిసిన కారణంగా అని ఏం చెప్తాడు నువ్వు భోజనం మానకో శుభ్రంగా తిని అంటాడు ఇంకోటికి ఏం చెప్తాడు నువ్వు తినకో ఉట్టి మంచినీళ్ళు తాగు మజ్జిగి తాగు అని చెప్తాడు అలాగూ ఖచ్చితంగా ఏదైతే అనువుగా ఇతనికి నప్పుతుందో ఆ చికిత్సను చేస్తాడు సద్గురు అది ఇంకా ఇక్కడ బాబా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే అది మన ఏకాగ్రత అంటే లగ్నము చేయడము అనేటువంటిది అది ఎలాగంటే ఉదాహరణ నా జీవితం నేను చూసుకుంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి లేచాక పళ్ళు దోమేస్తున్నాను కాలకృత్యాలు తీసుకుంటున్నాను స్నానం చేస్తున్నాను సబ్బు వాడుతున్నాను సెంట్లు వాడుతున్నాను ఏసీ వేసుకుంటున్నాను ఇదంతా నన్ను నేను వేదిక మీద కూర్చోబెట్టి దానికి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాను రోజంతా ఇదే నేను నేను చేసేది మన అందరం ఇదే ఆ వేదిక మీద నేను అనే దాన్ని కూర్చోబెట్టి దాని సేవలో మునిగిపోయి ఉంటూ ఉన్నా కానీ ఒక సద్గురువుని ఆశ్రయించగానే జరిగేది ఏమిటి ఆయన్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టేస్తాం మనం సో ఆయన్ని సంతోష పెట్టడం మీదే జీవితం మొత్తము ధ్యేయముగా నడుస్తూ ఉంటుంది అది గొప్ప సదుపాయం అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు అసిస్ట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సరెండర్ బాబా సజెస్ ద ది యాస్పిరెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఈజ్ ఎనర్జీ అండ్ ద మాస్టర్ అండ్ ట్రై టు రిప్లేస్ ది యుగు విత్ ఎ మాస్టర్ యాజ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఉదాహరణ కదా ఇప్పుడు దాకా మనల్ని ఆ వేదిక మీద పెట్టి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ప్లేస్లో మాస్టర్ని తెచ్చి కూర్చోబెట్టేసి గురువుని ఆయనే నీ జీవితానికి మూలాధారం అవ్వాలి ఆయన చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉండాలి నువ్వు ద మాస్టర్ వెన్ ట్రూలీ అండర్స్టూడ్ ఈజ్ ఎ స్టాండింగ్ ఎఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ ఒక సద్గురువు నిజంగా కనుక మనం అర్థం అర్థం చేసుకుంటే ఈ జీవరాజులన్నిటికీ ఒక్కడే ఆధారభూతమై ఉన్నాడు అని తెలుసుకోగలుగుతాం మనం allegiance to the master therefore brings about a gradual dissociation from the ego nucleus which affirms separateness man ippudu daaka nenu naadi anukuntunnanga ippudu eppudaithe guru vachu kuchunadu guru andarlonu unnadu andarki guru kavali kabatti bhojana manchi sweet ayipothunnam mundu neyadam ani parigettu onnu ippudu daaka nenu ippudu guru ni aashirinchin tarvata andarlonu unnadu kada oke guru vaallu mundu tindadam migilthe manam tindam lekapothe manam tindam ఈ వేర్పాటు ధోరణి నేను ప్రత్యేకము అనేటువంటి ఈ ధోరణి ఇవన్నీ గురువుని ఎప్పుడైతే నీ జీవితానికి కేంద్రకంగా పెట్టుకున్నావో క్రమక్రమంగా పక్కకు తప్పుకుంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ప్రాక్టీస్ బాబా షోస్ రాస్పిరెంట్ హౌ టు అవాయిడ్ బోత్ ఇన్యాక్షన్ అండ్ పైడ్ ఎఫ్ యాక్షన్ బై అడాప్టింగ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అండ్ వర్కింగ్ ఇగో విచ్ విల్ బి ఎంటైర్లీ సబ్సేరియన్ టు ది మాస్టర్ ఇది ఇక్కడ బాబా ఒక రహస్యం చెప్తున్నారు ఊపిరి పీలిస్తే సంస్కారం అంటుకుంటుంది ఆలోచన చేస్తే సంస్కారం అంటుకుంటుంది ఏలిలా కరిపితే సంస్కారం వస్తుంది మరి ఇవన్నీ మానేద్దాము ఊపిరి మానేసి చేతులు కదలకుండా ఇలా ఉండిపోదాం అది ఇన్యాక్షన్ ఏమి చేయకుండా నిష్క్రియ అది కుదురుతుందా నిష్క్రియలోకి వెళ్ళిపోతే నీ లోపల ఉండే సంస్కారాలు ఎలా కట్టిపడతావు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అనే వ్యవహారం ఒకటి ఉంది కదా అది ఎలాగా నువ్వు చేయగలవు ఇప్పుడు అడవిలోకి పారిపోయాం పారిపోయి ఒక్కనే కూర్చున్నాను నేను ఎవరితో మాట్లాడితే సంస్కారం అంటుకుంటుందని మరి నా దగ్గర బోర్డు లోడు గంపలో బోర్డు ఉన్నాయి ఇంత మోట్లో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కరితో నేను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి వీటి కోసం మళ్ళీ పుట్టాలి నేను అంచేత నిష్క్రియ కుదరదు అయితే నేను మరి పనులు చేయడం మొదలెడితే సంస్కారాలు అనుకుంటున్నాయి పని చేయకపోతే ఉన్నాయి వదలటలేదు ఈ రెండింటి మధ్య ఎలాగ దీన్ని పరిష్కారము అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారనమాట గురువే నీ ద్వారా అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు అనే భావనను నీవు పెంపొందించుకుంటే అన్ని పనులు ఆచరించవచ్చు ఆ పనులకు నీవు కర్తవు కాదు కాబట్టి సంస్కారములను నివారించవచ్చు అది రహస్యం ఇక్కడ బాబా చెప్ అంటే గురువు ఏ పాత్రను పోషిస్తాడు సాధకుని జీవితంలో అంటే ఎంత మేలు చేస్తాడనమాట సాధకుడు 
ఎందుకంటే గురువుకి ఏది అంటారు అతని పరిపూర్ణుడు కాబట్టి సంస్కారములను అధిగమించి వచ్చేసాడు కాబట్టి అతను ఎలా వాడుకున్నా మనకి ఏమి నష్టం లేదు అంటే దాన్ని తాత్కాలికమైన అహము అంటే నేను కాదు కర్తని నా గురువే అహము నా ద్వారా ప్రొవిషనల్ ఇగో ఇది బాబా చాలా ఎక్కువగా డిస్కోర్సెస్లో మనకు వాడారు దీన్ని బిఫోర్ బిగినింగ్ ఎనీథింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ థింగ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హీ హూ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ద మాస్టర్ హూ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్ డన్ త్రూ హేమ్ ఒక శిష్యుడు ఉదాహరణకు ఒక సహవాసం మనం ఏర్పాట్లు మొదలెడుతున్నా ఆ మొదలెట్టి ముందు తలకాయ పెట్టి నేనేం చేయట్లు లేరు బాబా నువ్వే చేస్తున్నావు ఇది నా ద్వారా నన్ను ఒక సాధనముగా వాడుకుంటూ ఉన్నావు అంతే అనుకున్నాడు అనుకోండి మొత్తం ఈ సహవా చేసినప్పుడు వీడికి ఎన్ని పొగడ్తలు వచ్చినా ఎన్ని తిట్లు వచ్చినా ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా అవన్నీ ఆయన వెళ్ళిపోతాయి వీడికి అంతవు ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈ డజ్ నాట్ ట్యారీ టు క్లీమ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అరే ఎంజాయ్ దెమ్ సరే అద్భుతంగా ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చేసాను లేదా పాట పాడేశాను అయిపోయిన తర్వాత కింద ఇది ఎలా ఉందండి పాట వీడు పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళి వాకప్ చేయడాలు మొన్న కచేరీ జరిగింది దానికంటే ఇది బాగుంది కదా అని వీడి తాపత్రయాలు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటివేవి వికారములు ఉండవు ఎందుకని ఆయన చేసేడని వీడు అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చేత ఆయనదే కదా అంతా ఇంకా ఆయన చేసిన తర్వాత అందరూ బాగోగలి అంచడం ఏమిటి నేను ఆయన చేత ఆయనదే ఈ వికారములకు అవకాశం ఉండదు బట్ బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దెమ్ బై ఆఫరింగ్ దెమ్ టు రి మాస్టర్ గురువుకి సంపూర్ణముగా సమర్పణ చేసిన కారణంగా హాయిగా ఏమాత్రము ప్రభావితం కాకుండా ఉండగలడు బై ట్రైనింగ్ హీస్ మైండ్ ఇన్ దీస్ స్పిరిట్ హీ సక్సీడ్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ యుగో రీచ్ దో ప్రొవిజనల్ అండ్ వర్కింగ్ ఈజ్ యాంప్లీ ఏబుల్ టు బికమ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఎంథూజి ఆజమ్ అండ్ గో విచ్ ట్రూ యాక్షన్ మస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాగ అభ్యాసము చేయడం ద్వారా ఒక కొత్త రకమైన అహము నేను కాదు నా ప్రభు నాలో ఉండి పనిచేస్తున్నాడు అనేటువంటి ఒక కొత్త తాత్కాలిక అహమును సృష్టించుకొని దాని నుంచి అవసరమైన ప్రేరణను ఉత్సాహాన్ని బలాన్ని అన్నిటినీ పొందుతూ ఉంటాడు దిస్ న్యూ యుగో ఈ స్పిరిచువల్లీ హామ్లెస్ అయితే ఈ అహాన్ని ప్రదర్శించడం వీడికి ఎప్పుడూ హాని చేయదట ఎందుకని నేను అనేది లేరు కదా దీనిలో Since it derives its life and being from the master who represents infinity. This is the same thing as the master who is the master who is the master who is the master. So, I am not the master. The construction of a new ego which is entirely subservient to the master is indispensable to the dynamic of spiritual advancement. Adhyatmika Purogamanamalo Eerakamayana Twenty ప్రభువుకు పూర్తిగా లోబడి ఉండేటువంటి తాత్కాలిక అహము ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది సమ్ పీపుల్ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ విడి కన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిపెండెన్స్ అనే గోల్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అంతా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఐ డోంట్ లైక్ దీస్ అంటాడు ఎంత కుర్రోడు ఉంటాడు వాడు మూడు ఏళ్ళు ఉంటాడు ఐ డోంట్ లైక్ దీస్ అంటాడు అంటే వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ వ్యక్తిత్వము వాడి ఇష్టాయిష్టాలను ప్రదర్శించడము దాన్ని మొత్తం సమాజం అంతా గౌరవించడము తల్లి కొడితే కేసు వాడు ఏడ్చేడంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఎందుకని అంత జాగ్రత్తగా ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని రక్షించి కాపాడతాడు అది మరి అలాంటి వాడికి గురువుకి సర్వారుపునే పోలు ఇదే ఈయన ఎవడో తెలియదు ఈయనకి నా తలకాయ పెట్టాడు వాడి నా ఇష్ట ఇష్టాలని ఆయనకి అర్పించేయాలి ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ కొంతమంది ఉంటారు అలాగా ఇష్టపడని వాళ్ళు But the existence of God consciousness in human form is remarkably convenient for the aspirant. All that word can be said. You are one man who is the one who is the one who is the one who is the one. If you are the one who is the one, if you are the one who is 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 the one. To love and relate to the impersonal aspect of God, God the infinite, beyond time and space, without form and attributes, he is very difficult. Bhagavantu ni abhiyakta ropa mani uhinchu kani, ayin ni preminchi, ayin ku nuhu sarvarapman avu mante, but anta gandar gualanga unntu ni. Ropa ni no adu yalaga. Andi kata ni ropa ni no adu ni yalaga preminchi ni no. Atanaki sarvarapman yalaga avu gala ni no. Chala kastam idhi. 
మెడిటేటింగ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ మైట్ బెన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ మైండ్ అండ్ లిటిల్ హెల్త్ అంటే నిరాకార అనంతత్వము మీద ధ్యానం చేసేవు అనుకోండి నీ మనసును కొంతవరకు అది వంచడానికి ఉపయోగపడచ్చు కాక బట్ when the infinite aspects of god are personalized in the perfect master or avatar then the mind and heart has a focus a symbol that contains the whole adi o photo ichi ee meeda nu dhyanam cheyandi adbhutam chaala sulu ayipothu motham vyavaharam anta nenu anukunna anantatva manaku premaku tyaganiki annitiki kuda pratika aa roopam adi ento chaala saulabhyanga untundi relevant here is the intricate question of masters who have died sometimes called dropping their body ikkada oka prashna chaala samayochitanga untundi sandarbhanusaram manu adagali ikkada emiti adi oka guru unnadu aina ayinu ippudu ledu deham odilesadu ani chanipoyadu anta manam kani vaalla adhyatmikanga vaalla dehamanu odilesaru antaru maru atana sangathe emiti important kada point idi many seekers try to follow deceased guides అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి హెల్ప్ ఓ రమణ మార్చి ఫోటో తెచ్చి ఓ రామకృష్ణ పర్వత ఫోటో తెచ్చి వాళ్ళు సహాయం పొందుదామనుకుని ఆ ఫోటోను ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ బాబాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ హైరార్కీ ఆల్ సైన్స్ అండ్ మాస్టర్స్ విత్ ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ ది అవతార్ గివ్ అప్ దైర్ స్పిరిచువల్ అథారిటీ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద లీవ్ దైర్ బాడీ చాలా ప్రధానమైన పాయింట్ అండి బాబా ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక వివరణలను అనుసరించి ఒక్క అవతార పురుషుడు మినహ ఆధ్యాత్మిక పాలక వర్గములో ఉన్న మిగిలిన వ్యక్తులందరూ కూడా తమ శరీరాలను వదిలించిన క్షణము వాళ్ళు దివ్యాధికారమును కోల్పోతారు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి దైర్ అథారిటీ ఈ యూజువలీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనదర్ సైంట్ అర్ మాస్టర్ ఇన్ ఏ ఫిజికల్ బాడీ ఓ సద్గురువు దేహం విడిచిపెట్టే ముందు దేహముతో ఉన్న మరొక శిష్యుడికి తన ఛార్జీ అప్పగించేసి అప్పుడు దేహం వదిలేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వెల్ నోన్ అండ్ బెలివేడ్ స్పిరిచువల్ ఫిగర్ ఈ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస అంటే అతనికి సూఫీలకి బాగా పరిచయం అయిన పేరు అనమాట అని చెప్పి ఉదాహరణకి ఒక సద్గురు రామకృష్ణ పరమహంస హూ లివ్డ్ ఇన్ ఇండియా డూరింగ్ ద లేట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ అతను పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల్లో చివరిలో జీవించి ఉండేవాడు మేర్ బాబా కన్ఫర్మ్ రామకృష్ణ స్టేటస్ యాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ బాబా ధృవీకరించి చెప్పారు రామకృష్ణ పరహంస ఒక సద్గురువు అని బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సచ్ ఎ మాస్టర్ హ్యాజ్ నో లాంగర్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ గైడ్ ఆఫ్టర్ హిజ్ ఫిజికల్ డేత్ కానీ బాబా ఏం చెప్పారు అతను భౌతిక మరణము అనంతరము ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శిగా పని చెయ్యలేడు అని చెప్పారు డైరెక్ట్ బాబా మాటల్లోకి వచ్చేసాం చాలా అవసరం అనమాట మనందరికీ ఇవి మాత్రం మళ్ళీ ఎప్పుడో మనం ముప్పై ఒకటి తర్వాత అండి లేకపోతే సహవాసం అయిపోయిన తర్వాత